ducem și pe la sală, unde, dacă ne ținem de sală, da, slăbim, însă puțin dintre uh, voi știți că în interiorul sălii de sală, de sport, uh, se află un adevărat focar de infecții. Despre microbii din sala de sport vorbim cu domnul doctor Lorenz Sănabudiche. Bună dimineața! Bine ați venit alături de noi! Așadar, la ce trebuie să avem grijă atunci când mergem la sala de sport? A, așa cum ați menționat, infecții, dar nu numai infecții, mai sunt și alte pericole care pot fi evitate atunci când omul știe de ele și ia măsuri. Uh, dar totuși, ca să nu ne speriam, trebuie recunoscut faptul că uh, gimnastica sau exercițiul fizic este bun pentru omul. E dovedit că va ajuta în prevenția cancerilor unor tip de cancer, obezitate slăbește omul și evita, uh, ne ajuta să evităm diabet printre altele și bolile de inima. Dar uh, putem avea într-adevăr infecții de la săl de sport, pentru că de la orice loc public cu trafic intens, clar că vor fi microbi ale tuturor acolo. Deci, uh, prin urmare, uh, trebuie luat unele măsuri. Una este că uh, echipamentul de sport să asiguri că înainte să o folosești să o și curăț tu sau să asiguri că nu o folosești imediat după ce cineva s-a transpirat foarte mult pe el. Dacă vrei să te așezi, poți să te așezi pe prosop în loc de direct pe scaunele sau pe echipamentul și asta este preventiv pentru bacterie, mai ales MRS care este așa numită bacterie care mănâncă carne. Dar, domnule doctor, suntem transpirați și punem una odată pe gantere, pe uh, uh, banda de alergat, pe barele acelea cu greutăți, unde înainte de noi au mai pus și alte zeci de persoane în mâna. Mm -hmm. Ducem mâna la ochi, ducem mâna la gură, suntem, da. repet, transpirați și iată cum ne putem infecta, nu? Da, 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 da. Putem, așa cum am zis, uh, avea infecții bacteriane, dar și infecții virale, uh, cel mai mult veruci, așa numite, neci, de la, uh, de la echipament și de, la, de a merge pe jos și atunci e recomandat să ai păpuci tăi și șlapi și așa mai departe pentru acest lucru. Este și important să ne protejăm pentru că putem avea și, și ciupăcile, deci infecțiile fungice rezultând de la echipamentul respectiv. În plus, rez, uh, reținem faptul că în saunele și băile, uh, ele sunt sistemele de apă care sunt generalizate și dacă sala de fitness are și uh, centrele de aer condiționat, cum avem la hotelele mari, există și riscuri fie prin dușurile, fie prin sistemele de apă în saună, fie de a prin sistemele de aer condiționat să prindem microbi din aerosol. Cel mai important fiind legionela, care uh, în general se întâmplă prin acele sisteme și duce la insuficiența renală, la insuficiența respiratorie, cele mai importante, și uh, sistemele de aer condiționate mari, distribuite, pot fi problemele pentru acest lucru. Mai ales pentru cei care au probleme fumatoare, probleme respiratoare, sistemele imunitare slăbite. Ele sunt riscurile care se pot întâmpla. Altele care putem avea de la sala de fitness vin chiar din <coughs> antrenori personale necalificate. Și atunci este desfătuit dacă te duci la un sala de fitness să întreb despre calificările antrenorilor respective. Ca una este ca te-ai numit antrenor personal, alta este ca ai făcut un curs calificat unde știi pericolele. Una, cum să încep exerciții la cineva care e neantrenat. Eu vreau să vă întreb și despre dușurile și vestiarul, acolo unde te schimbi când te duci la sala de fitness și majoritatea fac duși după. <laughs> Există și unele săli de fitness dotate acum mai nou cu saună și alte 
lucrul ăsta de spa și de a te simți bine după sală. Da. Uh, și masaj și așa mai departe. Cât de periculoase sunt aceste lucruri din sălile de sport, o să ne spuneți imediat după, după pauză, mai ales la dușuri, acolo e problema. Mm -hmm.